नमस्कार मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ई पी प्रयागराज में आज हम डिस्कस करेंगे जैनिज़म जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है देखिए जो जैनिज़म के कॉजेज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम है बुद्धिज़म से बुद्धिज़म में भी मैंने बताया था कि जो वैदिक रिचुअल थे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए थे मतलब कि बहुत ज़्यादा कर्म कांड होता था हवन बाकी चीज़ें जो एक आम आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होते थे जैसे मैंने बताया था अश्वमेध यज्ञ लघु यज्ञ तमाम चीज़ें मैंने बताई थी वैदिक काल में वैदिक पीरियड में तो वो सारी चीज़ें हाउस होल्ड या एक साधारण आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता था चीज़ों को समझना दूसरा जो एक कॉज होता था, था कि वैदिक लिटरेचर जो है वो संस्कृत में थी और जो आम लोगों की भाषा थी वो या तो पाली थी या तो प्राकृत थी तो जो भी आम भाषा होती है उसमें अगर चीज़ें या ज्ञान मिलता है तो वो लोगों को समझना आसान होता है तीसरा सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स जो चार वर्ण सिस्टम था या चार वर्णों का जो एक सिस्टम था उसमें क्या था कि ब्राह्मणों को सबसे सुप्रीम उस पर रखा गया था उसके बाद छत्री फिर वैस फिर शूद्र तो जो नीचे वाले या जो उसमें जो नीचे जिन्हें रखा गया था उनके दिमाग में हमेशा या उनके मन में रहता था कि हमें भी समानता मिले या समाज में एक सेम स्टेटस मिले क्योंकि देखिए जो आपको याद होगा अर्ली वैदिक पीरियड में जो इनका आधार था जो चार वर्ण सिस्टम बने थे उनका जो आधार था वो चुना गया था लोगों ने चुना था उसे वो और फिर बाद में वो धीरे धीरे फिक्स होता गया उसी तरह चौथा पॉइंट है कास्ट सिस्टम बिकम रिजेड मतलब कि एक बार जो वो क्षत्रिय बन गया जो ब्राह्मण बन गया जो शूद्र बन गया वो वापस जो है कास्ट सिस्टम से अपने बाहर नहीं आ सकता था मान लीजिए कि यदि क्षत्रिय है क्षत्रिय का बच्चा अगर पढ़ने में बहुत अच्छा है या वो ब्राह्मण बनना चाहता है वेद वगैरह पढ़ के तो उसे वो ऑप्शन नहीं मिलेगा या कोई ब्राह्मण है वो क्षत्रिय बन के युद्ध कर, करना चाहता है या देश की रक्षा करना चाहता है या राजा बनना चाहता है तो ये ऑप्शन नहीं मिलता था तो ये होता है का सिस्टम रिजन मतलब काफ़ी फिक्स हो जाता है उसमें चेंज नहीं होता है तो ये तीन चार जो कारण है ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से जो जैनिज़म है धर्म उसका उद्भव हुआ और बहुत तेज़ी से इसका विकास हुआ है तो आइए जानते हैं कि जैनिज़म का शुरुआत कैसे है देखिए जैनिज़म की अगर हम बात करें तो यहाँ 24 तीर्थांकर हैं जो पहले तीर्थांकर हैं उनका नाम है ऋषभदेव उनका नाम है ऋषभदेव ऋषभदेव आपको याद रखना है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ अगर जैनिज़म ये आपसे पूछता है कि इसके फाउंडर कौन है जैनिज़म के तो आपको याद रखना होगा ऋषभदेव क्योंकि वो पहले तीर्थांकर हैं इसके फिर अगर मैं बात करूं तो इसमें 24 तीर्थांकर हुए हैं जो 24वें तीर्थांकर या लास्ट तीर्थांकर हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं उनका नाम है वर्धमान महावीरा जिन्होंने इस जो रिलीजन है जैनिज़म इसको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर किया था जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉपुलर हुई थी तो वो उनके चौबीसवें या आखिरी तीर्थांकर थे तो मैं बात करूँगा तेईसवें तीर्थांकर पार्सवनाथ देखिए पार्सवनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और जानना भी चाहिए आपको ये वाराणसी के प्रिंस थे राजकुमार थे वाराणसी के और पार्सोनाथ हिल में इनकी मृत्यु होती है जो कि कहाँ पे है झारखंड में तो अगर आपसे कभी पूछता है कि पार्सोनाथ हिल कहाँ पे है तो आपको पता होना चाहिए कि ये झारखंड में है गिरिडीह में उसके बाद देखिए जो जैनिज़म धर्म है उसकी जो प्रमुख चार टीचिंग है वो आपको समझना है पहली टीचिंग है अहिंसा नॉन इंजुरी मतलब किसी को भी किसी तरह से हिंसा की भावना नहीं होना चाहिए या मतलब पूरी तरह से अहिंसा का पालन करें दूसरा सत्य सत्य मीन्स नॉन लाइंग तीसरा असेत अस्ते अस्ते मीन्स नॉन स्टीलिंग मतलब चोरी ना करना और चौथा है अपर परिग्रह नॉन पोजेशन किसी चीज़ को न वो करना और जो पांचवा है ये जो चार टीचिंग थे ये तो पहले से थे और जो पाँचवा टीचिंग है जैसे महावीर स्वामी या चौथ ट्वेंटी फोर्थ तीर्थांकर थे इनके चौबीसवें तीर्थांकर उन्होंने ऐड किया था यह है ब्रह्मचार्य ठीक है तो अगर इनके पांच पॉइंट की बात करें तो अगर हम पूछेंगे या सवा परीक्षा में आता है कि ब्रह्मचार्य जैनिज्म में किसने इंट्रोड्यूस किया था तो आपको पता होना चाहिए ये महावीर ने किया था और जो फोर टीचर टीचिंग थे ये न्यू जो टीचिंग है ब्रह्मचार्य ये किसने किया महावीर ने आइए वर्धमान महावीर के बारे में जानते हैं देखिए वर्धमान महावीर कुछ आपके अगर कुछ किताबें आप पढ़ेंगे तो उसमें जो इनमें दे रखा है उसमें दे रखा है 540 फोर्टी बी बी सी बट ये सही नहीं है 
क्योंकि इसको करेक्ट किया है एन ने फोर फाइव नाइन्टी ये करेक्ट है तो आप परीक्षा में या यू में या यू में पूछता है कि वट वॉज द बर्थ ईयर ऑफ द वर्धमान महावीरा या उनके जन्म का साल क्या है तो 599 नाइन्टी इनका जो जन्म है वो कुंडल ग्राम में हुआ था वैशाली बिहार में हुआ था इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था जो कि एक क्षत्रिय क्लैन जंत्रिका से संबंधित थे ठीक है उनकी माता जी का नाम त्रिशला था जो कि वैशाली के राजा चेतक बहुत ही प्रसिद्ध है जब महाजनपद पर आऊँगा तो मैं इनके बारे में भी बताऊँगा तो जो इनकी माता जी हैं त्रिशला ये वैशाली के जो राजा थे चेतक उनकी बहन है और इनकी जो डॉटर है अनुजा प्रियादर्शनी इनकी डॉटर का नाम है और इनके डॉटर के जो हस्बैंड हैं इनका नाम है जमाली जमाली के विषय में प्रश्न कभी कभी पूछ लेता देखिए जो ये जमाली हैं ये वर्धमान महावीरा के पहले डिसाइपल भी हैं मतलब इनके जो सबसे पहले शिष्य जो हैं वो जमाली हैं और इनके सन इन लॉ मतलब इनके दमाद भी हैं तो ये याद रखना है और एक बात और इम्पॉर्टेंट है ये अपना घर जो है वो तीस साल की एज में छोड़ देते हैं और ज्ञान की तलाश में निकलते हैं इनको बारह साल लगता है ज्ञान प्राप्त करने में मतलब बयालीस साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो और देखिए ये जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ये साल टी के अंडर करते हैं ठीक है जम्बिक जम्बिका ग्राम जो जगह है वहाँ पे ये ज्ञान प्राप्त करते हैं और वहाँ बिजू पालिका नदी वहाँ पे होती है तो यहाँ से देखिए आप एक चार्ट भी आप बना सकते हैं कि अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों को बुद्धिज्म गौतम बुद्ध को और वर्धमान महावीरा को तो देखिए गौतम बुद्ध अपना घर कब छोड़ते हैं किस एज में ट्वेंटी नाइन की एज में ठीक है उनको एनलाइटमेंट कितने साल पे मिलता है वो थर्टी फाइव में मतलब छः साल बाद मिल जाता है किस वृक्ष के नीचे याद होगा आपको लास्ट ईयर लेक्चर में बताया था मैंने उनको मिलता है ये पीपल वृक्ष के नीचे किस जगह पे मिलता है बौद्ध गया में रिवर कौन सी होती है ये आप कमेंट करके बताइए ठीक है तो वैसे ही आप इनका भी याद रखिए भाई ज्ञान इनको मिलता है अब देखिए इनको जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान का नाम रखा है कैवल्य जो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति होती है एनलाइटमेंट होता है उसका नाम रखा गया है यहाँ पे केवल्य उनको केवल्य कहा गया है ठीक है और केवल्य को क्या कहते हैं सुप्रीम नॉलेज ठीक है और जब ये सुप्रीम नॉलेज को अटेंड कर लेते हैं तो इनका नाम जितेंद्र या हो जाता है क्या हो जाता है जितेंद्र या ज्ञानेन्द्र मतलब कि इन्होंने सारे ज्ञान जितने भी ज्ञान थे उनको पा लिया अब देखिए इनका जो पहला उपदेश है वो कहाँ पे है पावा में है गौतम बुद्ध का याद होगा आपको सारनाथ इसलिए उनको हम सारंगनाथ कहते हैं इनका कहाँ पे पावा में कितने इनके चेले थे जो पहले उसमें थे ग्यारह चेले थे ठीक है और इनकी जो मृत्यु होती है वो बहत्तर साल की एज में होती है और कहाँ पे होती है पावापुरी बिहार में अब देखिए उस समय एन ने इसको करेक्ट किया है फोर सिक्सटी कुछ किताबों में था लेकिन जो एन के अनुसार 527 ट्वेंटी सेवन में इनकी मृत्यु हो जाती है ठीक है आइए अब आगे की बात करते हैं जो इनके फॉलोअर्स होते हैं उनको हम जैन भी कहते हैं पता ही आपको महावीर एस्टेब्लिश जैन संघ इन्होंने जैन संघ को एस्टेब्लिश किया ठीक है और आगे बढ़ाया देखिए और इनके तीन जेम्स हैं या तीन रत्न हैं जिनसे इनका मानना है कि मोक्ष मतलब वो ज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष हम पा सकते हैं ठीक है तो इनका है जैसे उसमें था बुद्धिज्म में मैंने बताया था या बौद्ध का मैंने बताया था कि एट फोल्ड प्रिंसिपल थे अष्टांग सिद्धांत थे वैसे इनके तीन जेम्स हैं या तीन रत्न हैं तो देखिए जो पहला रत्न है राइट नॉलेज सम्यक ज्ञान फिर राइट फेथ सम्यक श्रद्धा फिर तीसरा है राइट एक्शन मीन्स सम्यक वो उसके बाद फाइव वोब्स महाव्रत हैं जो इनके अनुसार जो पांच महाव्रत हैं वो हैं इनके अहिंसा सत्य असत्य अपारिग्रह और ब्रह्मचर्य जो कि महावीर स्वामी ने ऐड किया था ठीक है आइए और देखते हैं इनकी जो नॉलेज थी फाइव नॉलेज इन्होंने दिया है और जो प्रिंसिपल आइए इनके बेसिक प्रिंसिपल्स पे बात करते हैं इन्होंने देखिए जो वैदिक काल में रिचुअल्स थे उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया इन्होंने मना कर दिया 
रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वैदिक रिचुअल्स जो भी रिचुअल्स थे या जो भी कर्मकांड थे उन्हें मना किया तो ये भी बहुत बड़ा वजह बना या रीज़न बना कि जर्निज्म के उद्धार के लिए फिर दूसरा इन्होंने किसी भी गॉड के एग्जिस्टेंस में यहाँ पे देखिए किसी भी गॉड के डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ये गॉड को नहीं मानते थे तीसरा देखिए इनका इम्पॉर्टेंट कि ये सोल और ट्रांसमिगेशन को मानते थे मतलब ये पुनर्जन्म को मानते थे सोल को आत्मा को मानते थे लेकिन भगवान को नहीं मानते थे ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए और हमेशा इनका जो एम्फेसिस होता था या जो बल होता था वो इक्वलिटी पे होता था कि जो कि हमारे समाज में जो चार वन सिस्टम है उनको कहीं ना कहीं तोड़ा इसने वहाँ से लोग को अट्रैक्ट किया और ज़्यादातर लोग जो हैं वो कन्वर्ट हुए जैनिज़म में अब देखिए जैसे बौद्ध में चार काउंसिल हुए थे यहाँ पर दो काउंसिल हुए थे तो इसको इसकी भी चर्चा कर लेते हैं ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए जो जैन का पहला काउंसिल हुआ था वो हुआ था 300 हंड्रेड में पाटलिपुत्र में इसके प्रेसिडेंट थे स्थूल भद्र और जो राजा जिसके जिसने इनको वो दिया था संरक्षण दिया था या रॉयल पेट्रोनिज वो थे चंद्रगुप्त मौर्य जो कि खुद उन्होंने जैन धर्म को बाद में ऑप्ट कर लिया था या जैन धर्म को ये मानते थे चंद्रगुप्त मौर्य और इस जो पहला जो इनका काउंसिल या संघ हुआ था उसका जो काम था वो था बारह अंगों का अंग जो थे उनका कंपाइलेशन अंग इनकी पुस्तक का नाम होता है उसके बाद सेकंड जो जैन काउंसिल हुआ है वो हुआ है पाँच सौ बारह ए में ये वल्लभी गुजरात में है तो देखिए पीसीएस में 2015-16 में एक प्रश्न आया था कि वल्लभी कहाँ पर स्थित है तो वल्लभी गुजरात में तो क्यों पूछा था क्योंकि देखिए यहाँ से हिस्टोरिकल एक सिग्निफिकेंस है कि जैन धर्म जैन काउंसिल जो सेकंड जैन काउंसिल हुआ था वो वल्लभी में हुआ था उसके जो चेयरमैन थे ये कसमाना है और उसके बाद वर्क जो है फाइनल जो इसमें वर्क हुआ है वो हुआ है फाइनल कंपाइलेशन ऑफ फाइनल कंपाइलेशन ऑफ ट्वेल्व अंग बारह अंग और उपंग इनका फाइनल कम, वो कंपोजिशन इसी समय हुआ था आइए फिर जैन लिटरेचर के बारे में बात कर लेते हैं कि जैन के जो लिटरेचर है उसमें क्या क्या विशेषता है देखिए इनके पास बारह अंग हैं बारह उपंग हैं उसके बाद परिकरण जो है दस पुस्तकें हैं उसके बाद छेदा सूत्र छः हैं मल सूत्र चार हैं सूत्र ग्रंथ दो हैं ठीक है ये सारे जो हैं ये मेन टेक्स्ट हैं जैनिज़म के और ये किस भाषा में लिखे हुए ये इम्पोर्टेंट है ये सारे जो हैं प्राकृत भाषा में है जो प्राकृत होता था वो उस समय लोग आम जनता द्वारा बोला जाता था और इसी को हम लोग कहते थे अर्ध मर्ग अर्ध मगधी भाषा मगध तो अर्ध मगधी भाषा कौन सी होती थी ये भी आपको याद होना चाहिए प्राकृत होती थी और प्राकृत किसके द्वारा बोली जाती थी ये आम जनता के बीच द्वारा बोली जाती थी ठीक है तो अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें कितने प्रकार के लोग होते हैं या सेक क्या क्या होता है तो देखिए आपको ये ज़रूरी है जानना कि एक श्वेतांबर होते हैं एक दिगाम्बर होते हैं श्वेतांबर जो होते हैं वो जो श्वेत कपड़ा पहनते धारण करते हैं या वाइट ड्रेस को जो पहनते हैं उसे कहते हैं श्वेतांबर और जो दिगाम्बर होते हैं वो नेकेड रहते हैं मतलब उनका ये क्या मानना है कि आसमान ही हमारा वस्त्र है वो दिगाम्बर है ठीक है दिगम्बर समझ में आ रहा होगा वैसे भी आप जोड़ लेंगे उसे कि जिनका वस्त्र आसमान है वो दिगंबर हैं और जो श्वेत पहनते हैं श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं उन्हें हम कहते हैं श्वेतांबर तो उसके बाद जो इनका वो था भद्रबाहु ये क्या था ये साउथ में इन्होंने इनका धर्म का जो है जैनिज्म का वो प्रचार किया और इन्होंने जो न्यू जो ये नग्न वाला है या दिगंबर धर्म है इसकी टीचिंग की और एक है इनके स्थूल भाऊ स्तूल भाई मगध में रहते थे और सफ़ेद वस्त्र को धारण करके जो थे श्वेतांबर को ये किए तो फाउंडर की अगर मैं बात करूं कि भद्र भाऊ किसके फाउंडर हैं तो ये दिगाम्बर के हैं और स्तूल भाऊ श्वेतांबर के तो ये याद रखना आपको कि भद्र भाऊ दिगाम्बर और स्तूल भाऊ इम्पॉर्टेंट है कोई परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए जो जैन धर्म के जो भी मुझे लगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक है या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैंने आपसे सारी डिस्कस कर ली अब इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रह जाती है भाई वो है हमारा महाजनपद जो कि मैं बहुत जल्दी लेके कर आऊँगा अगले लेक्चर में आपका तो बौद्ध और जैन दोनों आपका हो गया है इसे कृपया देखें पीडीएफ मैं उपलब्ध करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे 
तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद